宋太祖赵光胤，为什么将皇位传给自己的弟弟呢？公元九六零年，赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身当了皇帝，建立宋朝。公元九七六年，宋太祖赵匡胤驾崩，随之他的弟弟赵光义即位，是为宋太宗。按照西周确立的嫡长子继承制，老皇帝驾崩之后。理应由其儿子继位，可是赵匡胤的儿子赵德昭没有继位，而是他的弟弟赵匡胤继位了。这种稀罕事发生在了英明神武的宋太祖赵匡胤身上，着实是令人费解。关于赵匡胤的死因，有很多解释。有一种说法是这样的：有一天，赵匡胤传弟弟赵匡胤进宫，兄弟俩见面之后就一起喝酒。并把所有的太监宫女都打发走了，没人知道他们在说什么。太监们在门外只看到赵匡胤时而起身，时而坐下印在窗户上的身影，并听到赵匡胤用斧掷地的声音。但第二天，赵匡胤就被发现死在了万岁殿里，这就是烛影斧声的由来。历史上在那一晚究竟发生了什么，可能只有两个当事人知道。这第二种说法是。赵匡胤死后，第一个得知消息的皇后，派太监王继恩去传召赵匡胤的儿子赵德昭，但不想着王继恩背叛了皇后，一路小跑的，火急火燎的跑到赵光义的府邸，说明了相关情况，让赵光义连夜进宫继位。赵光义进宫之后，这皇后也就无奈的接受了事实。这两种说法当中。第一种的矛头直指赵匡胤，说他是杀死赵匡胤的真正凶手；而第二种说法是赵匡胤死时，赵匡胤并不在宫中，他只是进宫抢夺皇位。也有人认为，赵匡胤生前考虑到弟弟赵匡胤有能力，并且有拥立之功，有意传位于他。至少在赵匡胤的心里，赵匡胤一直是他重点培养对象。曾经在他看来也是皇位的第一继承人。柴荣病死之后，让年仅七岁的娃娃柴宗训继位。这赵匡胤就模仿郭威发动了陈桥兵变，来了个黄袍加身。在这个过程当中，赵匡胤有拥立之功，做出了很大贡献。如果赵匡胤不传位给赵光义的话，就算别人不夺位，赵光义也很有可能。会给自己来一次黄袍加身，到那时，他的这一脉难保不会被弟弟灭门的，而直接传位给赵光义的话，就可以避免兵变甚至流血事件。赵匡胤是个雄才大略的人，他在公元九六零年黄袍加身时，距离朱温篡夺大唐地位，已经过去了四十三年。这期间，北方出现了五个朝代十四个皇帝。甚至还出现了中原武将与契丹人勾结、灭亡汉人王朝的现象，这一切都让赵匡胤陷入了思考：如何才能做到天下久安呢？宋朝国祚三百多年，在继位者方面却很有意思。赵匡胤传位给弟弟赵光义，也可能是为了天下而着想的。之后，北宋继任的七个皇帝，都出自赵光胤这一脉。其实，直到现代。宋太祖赵光胤的死因之谜和传位之谜，还是没有解开的。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。